வணக்கம் எல்லாரும் அவங்கவுங்க வீட்டில் ரொம்ப சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நடுத்தர மக்களோட மனசில் இருக்கிற பயம் இப்போ இருக்கிற இந்த அசாதாரண சுச்சுவேஷனில் இருந்து நம்ம வெளியே வந்த பின்னாடி பொருளாதார ரீதியாக என்ன செய்ய போகிறோங்கிறது தான் பலருக்கும் வாழ்க்கையை திரும்ப முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிற சூழல் தான் எம்எஸ்எஃப்பில் நாங்கள் சந்தித்த சில ஃபுட் ஆண்டர்பனர்ஸோடைய ஐடியாவை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலான்னு அதுவும் இந்த தருணத்தில் ஷேர் பண்ணலான்னு தோணுச்சு அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கலாம் இல்லைனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரியாக இருக்கலாம் அதாவது ரொம்ப சிம்பிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஈஸியாக டக்குன்னு ஆரம்பிக்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா நம்ம சந்தித்த பல ஆண்டர்பனர்ஸ் அதை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க சில பேர் கடையாக வச்சு செய்கிறாங்க சில பேர் வீட்டில் இருந்து செய்கிறாங்க ஏன்னா இதுக்கான முதலீடு ரொம்ப குறைவு பெரிய பெர்மிஷன்ஸ் எதுவும் வாங்காமல் நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுதாங்க கொழும்பு கடை குழம்பு கடை அப்படிங்கிற எந்த பிஸ்னஸ் ஐடியா பலரும் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்ட ரொம்ப சாதாரண விஷயமா இருக்கலாம் ஆனால் நிறைய பேர் இதை வெற்றிகரமாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே சென்னை டீநகரில் சங்கர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு குழம்பு கடை நடத்துறதை பற்றி ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி சேலம்ல குகை ஏரியாவில் பல குடும்பங்கள் இதை சார்ந்து அதாவது இந்த தொழில் சார்ந்து இருக்காங்க நம்ம அவங்கள பற்றியும் ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் மதுரையில் சமீபத்தில் ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் பந்தடி தெருவில் வந்து நிறைய பெண்கள் இதை பண்ணுறாங்க நம்ம பார்த்த வீடியோவில் ஒரு மூணு சிஸ்டர்ஸ் பண்ணுறதை பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு முழுக்க பல பகுதிகளில் இதை செய்கிறாங்க ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் ஐடியாங்கிறது உணவு சார்ந்த தொழில் தொடங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் சூப்பர் ஐடியா சங்கஸ் குழம்பு ப்ரொஃபெக்டர் நான் இது வந்து குழம்பு கடை இங்கே ஒன்லி குழம்பு சைடிஷ் மட்டும் தான் கிடைக்கும் வீட்டில் வந்து சாதம் ஆக்கிக்கலாம் மாவு வாங்கி இட்லி தோசை விட்டுக்கலாம் என்கிட்ட குழம்பு வாங்கிக்கலாம் இது கொஞ்சம் எதனால் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணணும்னு தோணுச்சு அதுக்காக இந்த கான்செப்ட் எடுத்தேன் நான் சங்கர் ஸ்பரி பாயிண்டோடைய வெற்றிக்கு காரணமாக நாங்கள் பார்த்தது என்னென்னா அவர் வந்து ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் குழம்பு கடையெலாம் குழம்பு மட்டும்தான் விற்கணும் அது போக வேறு எந்த ஃபுட் ஐட்டமும் அதாவது இட்லியோ சப்பாத்தியோ தோசையோ இல்லை ரைஸோ எதுவும் விற்கக்கூடாதுங்கிறதுல அவர் தெளிவாக இருந்தார் ஏன் நீங்கள் ஒரு இட்லி வச்சுக்கோங்க ஒரு சப்பாத்தி வைங்கன்றாங்க நான் அதில் போக விரும்பல அது ஹோட்டல் ஆகிடும் நான் ஒன்லி நான் தனித்து நிற்க விரும்புகிறேன் அதுக்காக தான் இந்த கான்செப்டு சார் சிக்கன் குழம்பு இது பீஸோடு இருக்கும் ரெண்டு பீஸோடு இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இது இது மட்டன் குழம்பு சார் இது மட்டன் குழம்பு இப்படி மட்டும் போன்லஸ் தான் இருக்கும் நெல் எலும்பு இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் இது டூ பீசஸ்ஸு ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா இது இது சிக்கன் ஃப்ரை இது பெப்பர் ஃப்ரை இதில் கலர் கலர்லாம் எதுவும் கிடையாது இது வந்து எயிட் பீசஸ் இருக்கும் அறுபது ரூபா தான் இது சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரை இது இது போட்டி சார் இது இது நல்ல அந்த சுத்தமாக நம்ம தர்றது டூ ஃபிஃப்டி எம்எல்ல அறுபத்தஞ்சி ரூபா தான் இது வாங்க இது சிக்கன் தொக்கு அஞ்சு பீஸ் இருக்கும் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா இது சிக்கன் தொக்கு சிக்கன் தொக்கு சப்பாத்தி பரோட்டா இடியாப்பம் அதுக்கெலாம் சூட்டபுளாக இருக்கும் இது சிக்கன் தொக்கு இது இது மீன் குழம்பு இன்றைக்கி வந்து கொடுவா மீன் போட்டிருக்கேன் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு மீன் ஒன்று மாற்றிட்டே இருப்பேன் இன்றைக்கி கொடுவா மீன் ரெண்டு பீஸ் வச்சு அறுபத்தஞ்சி ரூபா இது இது வத்த குழம்பு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் இது ஒரு தடவை மணத்தக்காளி போட்டுவேன் இன்னொரு தடவை வத்தல் போடுவேன் இது வத்த குழம்பு இது இது சாம்பார் பகலில் போகிறது டிஃபன் சாம்பார் காலையில் போகிறது வந்து சாப்பாடு சாம்பார் ஈவினிங் போகிறது டிஃபன் சாம்பார் இதுவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் இது எக் ஃப்ரை இது ரெண்டு எக்கோட தேர்ட்டி ருபீஸ் இது இது தலைக்கறி இது இது வந்து எட்டு பீஸ்லேருந்து பத்து பீஸ் வரைக்கும் இருக்கும் எண்பது ரூபா தான் ஃபுல்லி போன்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் இது தலைக்கறியை பொறுத்த வரைக்கும் போன் இல்லாமல் இருக்கும் இது முட்டை குழம்பு சார் இது ஒரு முட்டை வச்சு முப்பத்தஞ்சு ரூபா டூ ஃபிஃப்டி எம்எல்ல குழம்பு இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் இது இது வந்து வெஜ்ஜு குருமா சார் இது இதில் வந்து பீன்ஸு கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் போட்டு வைக்கிறது இது டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் இருக்கும் முப்பது ரூபா தான் இது 
ஒன்லி நம்ம வீட்டில் எப்படி சமைச்சா எவ்வளோ குவாலிட்டியாக நம்ம சுத்தமாக சமைப்போமோ அந்த சுத்தமாக சமைக்கிற அளவுக்கு அஜர் மூட்டாக சேர்க்கறதே இல்லை கார்ன்ஃப்ளவர் அதுவும் சேர்க்கறதில்ல ஒரு சில பேர் அந்த திக்னஸ்க்காக கார்ன்ஃப்ளவர்லாம் சேர்ப்பாங்க அதுவும் சேர்க்கறதில்ல அண்ட் தென் செகண்டு கலரிங் நோ கலரிங் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் அவர் போடுறாரு ஆரம்ப கட்டத்தில் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ நீங்கள் எதில் பெஸ்ட்டோ அந்த விஷயங்களை பண்ணி அதாவது நம்மளுடைய டேஸ்ட்டை தனித்துவமாக இருக்கிற பட்சத்தில் கஸ்டமர்ஸோடைய எண்ணிக்கை அதாவது திரும்ப ரிட்டர்ன் கஸ்டமர்ஸ் நமக்கு வர ஆரம்பிப்பாங்க அது மூலமாக மவுத் ஸ்டாக் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து பிஸ்னஸ்ஸை டெவலப் பண்ணுறக்கு வசதியாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் எப்படி ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற குழப்பம் இருக்கும் ஸோ இவர் எப்படி ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு பாருங்களேன் எனக்கு வந்து சார் பிலோ மூணு டிஜிட்டுக்குள்ளே போகாமல் ரெண்டு டிஜிட்டுக்குள்ளே வைக்கிற மாதிரி என்னுடைய கான்செப்ட்டு அந்த ரெண்டு டிஜிட்டு வந்து ஜனங்க ஈஸியாக வாங்கிக்கணும் அவ்வளோதான் அவங்க வாங்கிறதுக்கு கஷ்டப்படக்கூடாது ஓ இவ்வளோ இவ்வளோ ரேட்டாக அப்படின்ட்டு போயிடக்கூடாது ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கமான விலையை நம்ம நிர்ணயிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபடலாம் இப்போது சங்கர் கறி பயணங்கிறது சென்னையில் இருக்கிறதுனால அவர் இந்த ரேட்டுக்கு வச்சுருக்காரு சேலம் கொகை ஏரியாவில் உள்ள குழம்பு கடைகள் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது ஒரு கப்பு குழம்பு வந்து இருபது ரூபா எல்லா குழம்பு சைவம் அசைவம் எந்த குழம்பு வாங்கினாலும் இருபது ரூபா ஒரு கப்பு இது போக வந்து சைவத்தில் வந்து பொரியல் சுண்டல் எல்லாமே வந்து மற்ற நாள் இருக்கும் சண்டேஸ் வந்து நான்வெஜ் அதிகமாக இருக்கும் மற்ற நாளில் வந்து வெஜ்ஜு இருக்கும் நான்வெஜ்ஜு இருக்கும் நம்ம ஒரு இருபது ரூபாய்க்கு வேணால் பண்ணுவோம் ஒரு அஞ்சு பேர் தாராளமாக சாப்பிடலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம சமைக்கிற இந்த உணவுப் பொருட்கள் வந்து எவ்வளவு நேரம் வந்து அவங்க வச்சு சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிறதுல அதாவது கஸ்டமர்ஸ் வச்சு சாப்பிடுவாங்கிறதுல நம்ம கவனம் செலுத்தணும் ஸோ அதுக்கு இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா சும்மா தேவையில்லாமல் நிறைய சமைச்சு வச்சுட்டு அதை வேஸ்ட் பண்ணிக்கினு அதை தள்ளணுமேன்றதுக்காக ஒரு ஒரு மைண்டெல்லாம் போகாமல் மதியம் சமைச்சது மதியம் தொடர் முடிஞ்சதும் ஈவினிங் சமைக்கிறது நைட்டு வச்சுக்கணும் ஏன்னா இதை கொண்டு போகிறவங்க மறுநாள் கூட வச்சு சாப்பிட்றாங்க சார் ஸோ அது நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக தான் மதியத்தை ஈவினிங்க்கு எக்காணது கொண்டு கொண்டு வரதில்லை சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குழம்பு தொழில் அப்படிங்கிறது அங்கங்கே யாரோ ஒருத்தர் பண்ணுற பட்சத்தில் சேலமில் பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு ஒரு ஏரியா ஃபுல்லாகவே இந்த தொழிலில் இருக்காங்க குகைங்கிற ஏரியாவில் குழம்பு தொழில்ங்கிறது வந்து குடும்ப தொழில் நிறைய குடும்பங்கள் இந்த தொழிலில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க நான் இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய ஏரியா வந்து குகை சேலத்தில் கொஞ்சம் ஃபேமஸான ஒரு ஏரியா இந்த ஏரியாவில் எடுத்துக்கிட்டால் மக்கள் தொகைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு மேலே இருக்கிறாங்க இங்கே நம்ம தொழில்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லாருமே வந்து இந்த சேலைகள் பட்டு சேலை நெசவாளர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஏரியா குழம்பு சமையல் சார்ந்த தொழில்கள் ரெடிமேடாக நிறைய கடைகள் இங்கே இருக்குது செய்யக்கூடிய பெண்களுமே பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தான் ஹோம் மேக்காகவும் செய்கிறாங்க அது நம்ம உடம்புக்கு எந்த வகையிலும் பாதிப்பு ஏற்படாது அது அவங்களுக்கு வீட்டுக்கும் ஒரு வருமானத்தை கொடுக்குது மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்குது அது இப்போ புருஷம் பண்ணாட்டே ஒரு குழந்தைங்க வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா இருபது ரூபாய்க்கு அவங்க குழம்பு பண்ணால் அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு அதை செஞ்சுக்கலாம் அப்படி போது தான் அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருந்துச்சு நாலு அடைவில் இது வந்து கொஞ்சம் நாங்கள் பெருசாக லெவலாக பண்ணி இன்றைக்கி கறி பிரியாணி எல்லா ஐட்டமும் போட்டு பெரிய லெவலில் இன்றைக்கி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது ஒரு குடிசை தொழில் மாதிரி வெறும் செய்கிறது எல்லாமே பாருங்க மகளிர் மட்டும் தான் செய்கிறாங்க வீட்டு முறை சமையல் நாலு அடைவில் கொஞ்சம் எல்லாம் வந்து ஒரு குடிசை தொழில் மாதிரி செய்ய ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது கடை உருவாயிடுச்சு உருவாயிடுச்சு எல்லாம் வீட்டில் தான் செய்கிறாங்க உருவாயிடுச்சு இது வந்து என்ன பண்ணால் அன்றாடம் வந்து ஒரு வீட்டில் பொம்பளைங்க வந்து ஒரு நூறுரூவா இரநூறுவா செலவுக்கு ஆகிற மாதிரி இது ஒரு தொழிலாக செஞ்சுருக்காங்க சின்ன லெவலில் நாம் ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர்த்தை வச்சு வேலைக்கு செய்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்து நிறைய ஐட்டம் போட்டு செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இந்த குழம்பு தொழிலை வந்து சேலம் ஏரியாவில் ஆரம்பித்தவங்க ஆரம்பத்தில் வந்து சின்ன லெவலில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க போக 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 மக்களுடைய ரெக்வஸ்ட் தான் அவங்களே அடுத்த கட்டத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருக்கு சும்மா சின்னதாக ஒரு அட்டையில் தான் எழுதி வைப்போம் இந்த துணி அட்டையில் வருது பார்த்தீங்களா அந்த அட்டையில் தான் வாங்கி ஒரு சிகரெட்டில் வாங்கி வீட்டு மூலம் தொங்க விட்டுருப்போம் குழம்பு கிடைக்கும் சாம்பார் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஒன்று யாருக்கும் தெரியல அப்புறம் அதுக்கு பின்னால் ஒவ்வொரு தடவை வந்து சாம்பார் இருக்கா என்ன இது ரோட்டில் போகிறாங்க வரவங்க என்னன்னு கேட்குறாங்கல்ல அதுக்காக அப்புறம் இந்த மாதிரி சாம்பார் குழம்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுனால ஒவ்வொருத்தராக வர ஆரம்பித்தாங்க அதுலேருந்து முதல்ல சாம்பார் அப்புறம் வந்து ரசம் மோர் ஒன்றுனா கேட்குறாங்க அவங்கள அப்போ ஆரம்பித்தாங்க
இவ்வளோ வேலைங்க இருக்குது இப்போ ஹஸ்பண்ட் இப்போ ரெண்டு பேரும் வேலை இருக்கிறாங்கன்னா இப்போ இருக்கிற காலத்தில் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போனால் தான் இப்போ சமாளிக்க முடியுது ஸோ இதே மாதிரி மதுரையில் எடுத்துக்கிறப்போ இப்போ சேலம் மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவாக இல்லாமல் மதுரையில் அங்கங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சந்தித்த மக்கள் வந்து மதுரையில் வந்தடி ஏரியா அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது அதில் வந்து நிறைய தெருக்கள் இருக்குது அந்த தெருக்களில் உள்ள சில குடும்பங்கள் வந்து இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்காங்க மதுரையில் பந்தடி எட்டாவது தெருவில் இந்த மூன்று சகோதரிகள் குழம்பு கறிக்குழம்பு ரசம் பொரியல் கூட்டு சாதம்னு எல்லாத்தையும் தனித்தனியாகவும் மொத்தமாகவும் வீட்டிலேருந்து விற்பனை செய்கிறாங்க சேல்ஸ் ஆரம்பிச்ச கொஞ்ச நேரத்திலே எல்லாமே காலி ஆயிடுது மதுரையில அதிகம் வசிக்கிற சௌராஷ்டிரா மக்கள் இந்த குழம்பு தொழில்ல நிறைய ஈடுபட்டு இருக்காங்க அங்க வந்து ரெடிமேட் கேட்டரிங் அப்படிங்கறது ஒரு விதமான ஃபேமஸ் அதாவது வீட்டுல நடக்கிற சின்ன சின்ன பங்கனுக்கு அவங்க சமைச்சு கொடுப்பாங்க அது போக வீட்டுல இந்த மாதிரி டெய்லியும் குழம்பு அப்படிங்கறது ஒரு ஒரு கப்பு சின்ன சின்ன கப்ல நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஸோ நிறைய மக்கள் இதை பேஸ் பண்ணியே வாழ்றவங்களும் மதுரையில் இருக்காங்க வீட்டில் ரைஸ் மட்டும் வச்சுட்டு இவங்க கிட்ட குழம்பு வாங்கி சாப்பிட்றவங்க டெய்லி பேசிஸில் இருக்காங்க ஸோ இந்த குழம்பு தொழிலுடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒன்று வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் மட்டுமே நடத்தலாம் இல்லை வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் ஆண்கள் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்தும் நடத்தலாம் இன்னொன்று இந்த குழம்பு தொழிலுடைய அளவு அதாவது நம்ம என்ன எவ்வளவு சமைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்கவங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இவ்வளவு சமைச்சு இவ்வளவு விற்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம கையில் எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க பிஸ்னஸை டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் மக்கள் கிட்ட கிடைக்கிற வரவேற்பு அவங்களுடைய அடுத்த கட்டத்தை நிர்ணயிக்கும் அதுக்கு நம்மளுடைய டேஸ்ட் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இந்த தொழிலில் இருக்கு ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் கம்மி ஐட்டம்ஸ் ஒரு ஆறு ஐட்டம் சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு குழம்பு ஐட்டம் மட்டும் வச்சுட்டு சைட் டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வறுவல் சிக்கன் தொக்கு மட்டும் தான் வச்சுருந்தேன் அப்புறம் இதை வந்து வாங்கிறதுக்கு அப்புறமா தான் ஒரு சில பேர் ஏன் அதை சேர்க்கலாமே ஏன் இதை சேர்க்கலாமே அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஒன் பை ஒன்னு சேர்த்து இன்றைக்கி இறக்குறி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு பதிமூணு ஐட்டம் கிட்ட பண்ணுறோம் ஃபுட்டு அதாவது கொடுக்குற குவாலிட்டி குவான்டிட்டி எக்கனாமி இது மூணுமே நான் வந்து எப்பயுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறதே இல்லை இது கான்செப்டே வந்து ஒர்க்கிங் பர்சன் கான்செப்ட்டு எல்லாம் வேலைக்கு போய்ட்டு டயர்டாக வரும்போது என்கிட்ட வந்து குழம்பு வாங்கி போயிடுவாங்க சைட்டிஸ் வாங்கி போயிடுவாங்க இப்போதைக்கு எல்லோரும் வீட்டில் சேஃபாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லா விஷயத்தையும் விட நாம் சேஃபாக இருக்கணும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க சேஃபாக இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இந்த நாட்களில் அடுத்த கட்டத்தை பற்றி நம்ம எல்லோரும் யோசிச்சுட்ருப்போம் ஸோ அவங்களுக்கு இந்த பதிவுங்கிறது ஒரு சின்ன யோசனையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எங்களோட எண்ணம் இந்த மாதிரி வேறு வேறு யோசனைகள் இருக்கிறவங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கூட பதிவு பண்ணுங்கள்